What's up, guys? E aí, galera? Eu sou o Brian, eu tô aqui com a minha convidada preferida, a minha esposa, Michelle. Eu sempre tô falando sobre você. Eu tenho muito orgulho dela, porque ela tem o inglês... Ela tem o melhor inglês de todos os brasileiros que eu conheço. Ok, calma. Mas hoje tá rolando um desafio sobre um show que imagino que muitos de vocês amam, a gente ama Game of Thrones. Uh, yes, yes, yes. Então eu tenho algumas frases aqui e tem duas partes desse jogo. Primeiramente você tem que me falar quem falou a frase. Segundo, você precisa traduzir a frase de inglês para português. Vixe, mas é inglês britânico, né? <risos> Só tem algumas coisas, algumas frases que são da Inglaterra mesmo. Ah, tá. Beleza. Vamos lá, vamos começar. Testar o meu inglês. <risos> ok. Essa primeira. The man who passes the sentence should swing the sword. Ned Stark. Nice. <risos> Essa parte foi fácil, agora tem que traduzir para português. Ah, tem que traduzir assim. Uh -huh. Tá, fala de novo. The man who passes the sentence should swing the sword. O homem que dá a sentença deve, tipo, é, swing, deve... Swing é balançar, mas é estranho, mas balançar a espada. Droga. Tipo, passar a espada, é. Bom, eu peguei essa frase porque eu achei que você não uh, saberia. The sentence, tipo, porque sentence é frase também em inglês, uh -huh. né? Mas a palavra em português é parecido e eu não sabia. Uh, então foi mais não, é fácil. Sentença. Uh, <risos> é facinho essa. Tá bom, tá bom. Dois pontos para você, então. Mais um facinho. Hum, mm, ok. A Lannister always pays his debts. <risos> Tyrion. Who? Quem? Tyrion. Na verdade, eu acho que essa frase todo mundo falou. T todos os Lannisters. Todos os Lannisters falou é. essa frase. Mas eu peguei essa porque debts é uma palavra que você tem muita dificuldade em inglês. Você sempre fala errada. <risos> debts. Então, debts. para ganhar o ponto, você, agora você tem que falar debts. debts. Certinho. Como que é? Debts. Ah, yeah, that's good. Ah, viu? Bem, muito bem. Ah, e para vocês também, essa palavra parece muito estranho, como você pronuncia, mas é debts. 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 Não tem nada a ver com o som de B. É. Tá bom, você tá indo bem. Ok. Tá indo bem Eu tenho que traduzir agora. a frase também? Tem que traduzir a frase. Tá, fala de novo. A Lannister always pays his debts. Tá, os Lannister, os Lannister sempre pagam as suas dívidas. Nice. Okay. Tá, essa próxima tem uma palavra que eu acho que eu nem sei <risos> o, o que significa. Eu tenho uma ideia. Tá bom. Mas é uma palavra britânica. Ok. Então, vamos lá. You have proof or do you want to trade gossip like a couple of fishwives? Tyrion falou isso? Não. Parece que é algo que ele falaria. É, você quer prova ou você quer trocar fofoca como um bando de mulher? Fishwives, tipo mulher de, de pesquisa. Então, isso é a dúvida que eu tenho. Ah. Se fishwife significa o que você falou? Ah, mulher, as mulheres dos pescadores. Ah, pode ser as, as mulheres dos pescadores ou pode ser mulheres que... Fazem... Um... Muita fofoca. Muita fofoca. É, temos que descobrir e eu sei um jeito que podemos. Ah, é? É. Nós precisamos <risos> entrar aqui. Vamos perguntar para um próprio britânico sobre essa palavra. Okay. Ou britânica, né? Não sei. Não sei. E vamos entrar aqui no Cambly. Se vocês não conhecem Cambly, é um serviço que vai te conectar com um nativo de inglês, um tutor de inglês que vai te ajudar a melhorar seu inglês. É muito legal porque você compra um plano e você pode marcar horário com o tour que você gosta ou você pode simplesmente entrar no site quando você tem tempo durante o seu dia e falar com esses tutors. Então agora vamos entrar, vamos tentar achar um nativo da Inglaterra para tirar essa dúvida para a gente. So Matthew, do you watch Game of Thrones at all? Ah, oh, yes, I love it. Yeah. Okay, cool. So I'm gonna say this quote and I'll say the whole thing. 
the in the video I have my wife who's Brazilian try to guess uh, we're also big fans of the show so she tries to guess the character that said this quote you have proof or do you want to trade gossip like a couple of fishwives <laughs> do you want proof or do you want to trade gossip like a couple of fishwives exactly <laughs> So my question, fishwives is not a word, like I said, that I've, that I've ever heard before here in America. I have an idea of what it is. I, I think the obvious uh, answer is that it's the wife of a fisherman. Yeah, literally, yes, but it, it doesn't mean that. Uh... So I, yeah, I kind of picked up that there might be another meaning to fishwives, but I wanted to hear straight from a British person if I am, if my hunch is correct. Is fishwives a word that's commonly used um, in England, or is really? it? Yeah, no. it's, it's not very complimentary. If, if you yeah. call someone a fishwife, it's, it's maybe someone who like to gossip a lot. Yeah, they, they don't really have much in their life. They, they like to gossip. Maybe they, they, they're quite um, demanding on their husband. They, they give him orders, this sort of thing. Yeah, don't, don't call somebody a fishwife. It's not a good... <laughs> I wasn't planning on it, but... Um, yeah. Cool. All right, man, well, that's all I needed. Um, ah, thanks. Yeah, I appreciate, I appreciate the help. Ciao, ciao. Thanks, Brian. Ciao. Thanks. Agora que sabemos que pode significar as duas coisas, né? Ah. É, quem falou isso? É muito difícil porque tem muita personagem eu tento pensar em todos eles e... Uh -huh. Foi um homem ou uma mulher? Não sei. Ah, dá uma diquinha, amorzinho. Dá um beijo. É um homem. Um homem, claro que é um homem. Mulher não fala assim com mulher. Ah, esses homens. Jamie Lannister. Jamie. Mm. Então, zero pontos. Zero pontos. É, sinto muito. Nossa, nem. <laughs> Cara, é muito personagem. There is a beast in every man, and it stirs when you put a sword in its hand. Vish! <laughs> Vish! Pode me falar de que temporada que é, pelo menos? Não. É, é, é que tem, tem tanta gente em Game of Thrones e tanta gente aparece e morre. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo, ok. Vamos começar, você po pode traduzir a frase primeira. Tá bom. There is a beast in every man. Ok, tem uma besta, um monstro em cada homem. It stirs when you put a sword in his, in his hand. Aparece quando você coloca uma espada na mão deles. Aparece? Tipo, Será se que transforma, vou... Tipo, se transforma, tipo, mostra que ele é um monstro quando isso acontece. Não, não vou aceitar essa resposta. <risos> Qual que é a tradução, então? Tem que adivinhar. Você <risos> já tentei adivinhar. Já, já desistiu? Mas eu já tentei adivinhar. Tá bom, já desistiu. <risos> Aditar. É agitado. Ah. Se você coloca um sword na mão, vai agitar o um monstro dentro de Dom. Vai fazer o um monstro aparecer. Foi não, exatamente o que eu falei. É, não é isso. Porque assim seria come out. It makes the beast come out. Hmm. Or appear. Não sei, hein, galera. Não, você Coloca não Coloca aí nos comentários não, não, o que, não. que vocês acham. Tá, mas deixa eu pensar quem que falou. A senhora, Alguém... a senhora Stark? Alguém que morreu. É, eu sei. Uh, Stark? Não. A senhora Stark? Não. Não? É um homem. É um homem? Cinco segundos. Quatro. Três. Dois. Um. Jorah. 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 Hum. Fala isso. Nossa. <risos> Zero pontos para você. É, esse foi difícil. <risos> Tá bom, mais um, meio difícil. I have a tender spot in my heart for cripples, bastards, and broken things. Egret? No. Uh, bom chute. Bom chute, né? Ah, namorado do João. É. Uh, João. No Brasil, vocês falam João uh, ou John? Eu tenho certeza que falam John. João Neve. <laughs> uh, tá, vamos fazer a mesma coisa. Primeiro você traduz. Tá. I have a tender spot in my heart. Eu tenho um... É, calma, eu sei a palavra, só preciso lembrar. Eu tenho um, spa, um lugar ou um espaço... É, isso é difícil de traduzir, tipo macio. É. Eu tenho... Eu sei que... Não, eu sei o que, o que tender significa. Eu só não tô conseguindo lembrar a palavra em português que traduz pra isso. Ah, então, entendeu? zero pontos. 
A gente também fala soft spot. É, eu sei que é soft spot. Eu tô tentando... É. Porque seria é um lugar macio, mas não é assim que a gente fala em português. Tem uma palavra e eu só não consigo lembrar. É, é quase um... como aquele que ela fala, tipo, eu tenho uma queda. Tipo, no meu coração eu tenho um soft spot, tipo, uma queda por é, bastardos. Uhum. É, que mais que ela fala? Cripples. Cripples. Não faço ideia do que é cripples. <risos> yeah. Sei lá, estranhos? Não, cripples na verdade não é uma palavra muito legal para chamar alguém, mas antigamente era usado para chamar pessoas com alguma uma deficiência. Entendi. Então, ele não tem perna, ele é um cripple. Ele não tem braço, ele é um cripple. Entendi. Entendeu? Entendi. Quem que falou isso? Tcharam, tcharam, tcharam. Foi alguém que tem algo errado. Ai, amor, isso é muito fácil. Como você não tá conseguindo? Brandon? Não! E zero pontos, mais uma vez, porque você não sabia cripples e você não sabia que quem falou isso foi Tyrion. Tyrion? Tyrion. Ah, droga, ele fala isso pro Jon Snow, não é? Acho que sim. Droga. Eu achei que você assistiu hoje. Eu achei que você era um, um fã. Ei, não é legal isso. Se fosse um quiz ou um jogo sobre Friends, você aceitaria todos? Você? Ah, geralmente eu consigo 95% no dos Friends. <risos> ah, é que Friends tem tipo 10 personagens. É. Game of Thrones tem 100. E para terminar o vídeo, tenho mais um que é uma piada. Ok. Entre... Duas pessoas no show. Ok. You take great offense at dwarf jokes, but love telling unic jokes. Unic é uma palavra que eu não sabia o que significa. Pelo contexto da piada, eu entendi. Sim. Mas eu, eu não, nunca escutei essa palavra antes. Entendi. Então okay. você não precisa adivinhar essa palavra. Ok. You take great offense at dwarf jokes, but love telling unic jokes. Why is that? E a outra pessoa responda. Because I have balls. Ah, I just say it that one. Various, 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 e e Tyrion. E Tyrion. Ah, com uh -huh. certeza. E tradução. Or you take offense at dwarf jokes. Okay, você se ofende com piadas de é, anões. But love telling unic jokes. Mas adora contar piada de pessoas sem pinto. <laughs> É isso que significa? É, mas foi, foi engraçado o jeito que você falou. É que eu não fiquei... Eu pausei, será que eu posso falar isso em câmera? Mas, enfim. E daí a resposta? Because I have balls. Ah, porque eu tenho bolas. Muito bem, amor. Muito uh! bem. Então, gente, muito obrigado, Michelle por vir aqui participar no vídeo. Tem um link na descrição desse vídeo para os novos usuários de Cambly, se vocês têm interesse em conhecer como funcionam as aulas no, no site. E é isso, gente. Tchau, tchau.